இந்த கட்டளையிலே சிறப்பு கருத்து பகிர்வு இடம்பெற காத்திருக்கின்றது சிறப்பு கருத்து பகிர்வு பகிர்வு நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்வதற்காக பொறியியலாளர் சின்னய்யா தியாகராயா அவர்களும் திருமதி கௌரி தியாகராயா அவர்களும் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய மனப்பதிவுகளை இந்த காற்றிலேயே நாங்கள் பதிந்து கொள்வதற்காக இருக்கின்றோம் வணக்கம் வணக்கம் தியாகராய் அவர்களே உங்களை பற்றி சற்று எமது மக்களுக்கு அறிமுகம் செய்து கொள்ளுங்களேன் வணக்கம் நான் என்னுடைய பேர் சின்னஜா தியாகராஜா நான் பிறந்த இடம் கச்சிலமாடு முல்லத்தீவு மாவட்டத்தில் கச்சிலமாடு கச்சிலமாடு என்றால் தெரிந்திருக்குமோ தெரிய இல்லை பண்டாரவண்ணியன் மாவீரன் பண்டாவ பண்டாரவண்ணியன் மரணி மரணமடைந்த அந்த தேசத்தில் பிறந்த நான் கச்சிலமாடு அது ஒரு கிராமந்தான் ஒரு விவசாய கிராமத்தில் பிறந்து என்னுடைய விவசாய கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்து படிக்க வேண்டும் என்று எங்களுடைய எங்களுடைய அப்பா எங்களை எல்லாரையும் படிக்க படிப்பிக்க வேண்டும் என்பதற்காக பல இடங்கள் கஷ்டப்பட்டு படி படிப்பித்தவர் அதில் நாங்களும் எங்களுடைய முயற்சியால் உள்ளதி மாவட்டத்திலிருந்து பொறியியல் பேராதனை பல்கலைக்கழகத்துக்கு சென்று பட்டம் முடித்து பிறகு நான் அங்கு கடமை நாங்கள் ஸ்ரீலங்காவில் நாங்கள் இலவச கல்வியில் படித்ததால் அங்கு நாங்கள் கடமை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு ஒரு ஆர்வத்தில் நாங்கள் அங்கிருந்து வேலை செய்திருந்தோம் சிங்களிடம் மட்டும் இல்லை மற்ற கிளப்பில் ஒரு கஷ்டமான காலத்தில் அதாவது தொண்ணூற்றி ஏழு தொண்ணூற்றி ஆறு அந்த பிரச்சனையான காலகட்டத்தில் அங்கு வேலை செய்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் ப பல விதமான பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டி வந்தது இராணுவ தாக்குதலுக்கு கூட உள்ளாகி கடைசியாக அங்கே தொடர்ந்து இருப்பது பாதுகாப்பில்லை என்ற நிலைமையில் தான் உண்மையை நாட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டிய நிலைமை வந்தது அதுக்கு பிறகு இங்கே வந்து அப்போ நாங்கள் அந்த நேரத்தில் இங்கே வந்தாலும் இங்கே வந்தவுடன் எங்களுக்கு இப்போ நாங்கள் அங்கே என்னவா வேலை செய்தாலும் ஒரு கனடாவுக்கு என்று வரைக்குள்ள இங்கே உள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு இங்கே கனடியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்றது எங்களுக்கு இல்லை அப்போ நாங்கள் அங்கே செய்கிற வேலையே செய்து போட்டு இங்கே வந்து வேலை எடுக்கிறது இங்கே ஒரு அதுக்குரிய உதவிகள் இல்லை என்றால் சரியான கஷ்டமாக கஷ்டமாக இருந்த அந்த நேரத்தில் அந்த நேரத்தில் உண்மையாக நான் சிவில் அங்கே சிவிலில் வேலை செய்து போட்டு வந்தாலும் சிவில் இன்ஜினியராக இங்கே வேலை எடுக்கக்கூடிய நிலைமையில் இல்லை இங்கே வந்து இங்கே இதுக்கு வந்து நாங்கள் நிறைய சோஃப்ட்வேர்கள் படிக்க அந்த படிச்சிருக்க வேணும் இல்லாட்டி ஆட்கள் நினைவுகள் இருக்க வேணும் எங்களுக்கு அப்போ அப்படியான உதவிகள் இல்லாததால் அப்படி ஒன்றும் இருக்கவில்லை அப்போ நான் வந்த தொடக்கத்தில் குடும்பத்தையும் பார்க்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் தொடர்ந்தும் படிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைமை இருந்தது அப்போ வந்த தொடக்கத்தில் நான் வேலைகளும் செய்து கொண்டு நாங்கள் திரும்ப படிப்பை மாற்றி படிக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு முடிவு எடுத்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை செய்தேன் நான் பேர ஜோக் யூனிவர்சிட்டியில் அதிலும் மனசை முடிச்சு போட்டு ஆனால் இருந்தாலும் எனக்கு அந்த திரும்ப அந்த சீலுக்குள்ள வேலை செய்யணும் என்ற ஆர்வத்தால் திரும்ப நான் அதில் சேர்ந்து இப்போ ஒரு ஒன்று அறிய உள்ள ப்ரொஃபஷனல் இன்ஜினியராக வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் கன்சல்டிங் இன்ஜினியர் ம் உண்மையிலே பெருமையாக இருக்கின்றது எப்பொழுதுமே எங்களுடைய பெற்றோர்கள் இங்கே வருகை தரும் பொழுது அவர்கள் குழந்தைகளுடைய நலனுக்காக வருவார்கள் ஆனால் அங்கே மிகவும் நல்ல உயர் பதவிகளிலே வகித்து இருந்தாலும் அவர்கள் அவற்றையெல்லாம் விடுத்து இந்த மண்ணுக்கு வரும் பொழுது முதலிலே அவர்கள் எவ்வளவெல்லாம் சந்திக்கிறார்கள் என்பதை உண்மையிலே கடினமான காலங்கள் அது கூடுதலாக படித்தவர்கள் அங்கே ஒரு நல்ல ஒரு உயர்வான இடங்களிலே பணியாற்றியவர்கள் இங்கே வரும் பொழுது மிகவும் ஒரு கடினமான ஒரு பாதையாக இருக்கும் என்று சொன்னால் இங்கே சீஸ்டத்துக்கு மாறுதல் மாற்றுதல் என்பது எல்லாம் ஒரு ஆரம்ப காலகட்டம் மிகவும் ஒரு கடினமாக இருக்கும் அந்த வகையிலே உண்மையிலே நேர்களே இந்த பட்டக்கல் நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்ட இசைப்பாடகி பல துறைகளிலே தனது திறமைகளை வளர்த்துக்கொண்ட குறிஞ்சி அவர்களுடைய பெற்றோர்களை நாங்கள் இப்பொழுது நாங்கள் அவர்களோடு உரையாடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் ஒரு பிள்ளைகள் வளர்ப்பிள்ளே அவர்கள் எல்லாம் எவ்வாறு கவனம் செலுத்தினார்கள் என்பதை பற்றி இதில் இப்பொழுது அவர் தாயாரை பற்றி நாங்கள் அறிந்து கொள்வோம் தாயார் குரங்கலம்மா குரங்கலக்கா நான் கௌரி தியாகராஜா எனது நான் பிறந்த இடம் முள்ளியவளை முல்லத்தீவு மாவட்டத்தில் முள்ளியவளை எனது ஆரம்ப கல்வியை நான் கலைமகள் வித்தியாலயத்திலும் பின்பு ஆறாம் வகுப்பிலிருந்து அட்வான்ஸ் லெவல் மட்டும் வித்யானந்த கல்லூரியிலும் படித்து யூனிவர்சிட்டி ஒரு பேரதனியாக வந்து விவசாய கூடத்தில் நான் தெரிவு செய்யப்பட்டு அங்கு எனது பட்டப்படிப்பை முடித்தேன் 
அதன் பின் நாங்கள் எனக்கு அங்கு வேலை செய்கிற அளவுக்கு எனக்கு அவ்வளவு வசதிகள் இருக்கவில்லை அதனால் நான் பிள்ளையை எனது மூத்த மகனை பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது பிரச்சனை காரணமாக நாட்டு பிரச்சனைகள் காரணமாக நாங்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேறி கனடாவுக்கு வர வேண்டிய சந்தர்ப்பம் வந்தது அதன் பின் நான் இங்கு வந்து எனக்கு நாங்கள் கட்டாயமாக வேலை செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தின் பேரில் இருந்ததால் நாங்கள் அந்த தொடக்கத்தில் மிகவும் கஷ்டமாகத்தான் இருந்தது அதாவது நான் வேலைக்கு போகும்போது குளிர் நாங்கள் அங்கிருந்து வரும்போது எந்த ஒரு காசு அல்லது பணம் எடுத்துக்கொண்டு வரவில்லை இங்கு வந்துதான் நாங்கள் எல்லாத்தையும் செய்ய வேண்டிய நிலைமை இருந்தது அதில் கட்டாயத்தின் பேரில் நாங்கள் அதாவது இந்த குளிர் காலநிலைக்கு எங்கள் உடம்பு தாக்கு பிடிக்கிறது தான் ஒரு பெரிய கஷ்டமாக இருந்தது ஆனால் எங்களுடைய நிலைமை காரணமாக நாங்கள் அதை எல்லாத்தையும் மீறி நாங்கள் வேலை செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது நான் வந்து இங்கு உடனடியாக வேலை எடுக்க முடியவில்லை ஆனால் நான் ஒரு கம்பெனியில் ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனியில் வொலண்டியராக வேலை செய்து கொண்டு அதே நேரம் இரவு நேரத்தில் நான் எனது படிப்பை தொடர்ந்து கொண்டிருந்தேன் மிகவும் கஷ்டமான காலமாகத்தான் இருந்த அந்த நேரம் நான் பாடசாலை விட்டு வரும்போது இரவு விடிய ஒரு மணிக்கு சில நேரம் நான் நடந்து வந்து கொண்டிருப்பேன் இரவு நேரத்தில் ஒருவரும் இல்லாத நேரத்தில் பயந்து பயந்து திருவாரங்கள் வாடிக்கொண்டு சில நேரம் வந்ததும் உண்டு அப்படி வந்த தொடக்கத்தில் நாங்கள் வரும்போது எங்களுடைய ஒரு முதல் மூத்த மகனோடு தான் இங்கு வந்திருந்தோம் அப்போ அவரையும் நாங்கள் பார்க்க பார்த்து அவரை இப்போ பாடசாலைக்கு அனுப்ப வேண்டிய சந்தர்ப்ப கட்டாயங்கள் எல்லாம் இருந்தபடியால் நாங்கள் அதை சரியான கஷ்டப்பட்டுத்தான் அதை மேனேஜ் பண்ணக்கூடியதாக இருந்தது நான் தொடர்ந்து ஒரு பாமசைக்கல் கம்பெனியில் பத்து வருஷம் வேலை செய்தேன் அங்கு பிறகு எனக்கு லே ஆஃப் கிடைத்ததால் இப்போது நான் திரும்ப ஆப்போடெக்ஸ் கனடாவில் உள்ள ஆப்போடெக்ஸ் ஃபார்மசிக்கல் கம்பெனியில் எனது அடுத்த ரெண்டாவது தரத்தில் ரெண்டாவது தரமாக அங்கும் ஒரு பதினேழு வருஷமாக இப்போது வேலை செய்து கொண்டு இருக்கின்றேன் மேலே பெருமை ஆரம்ப காலங்கள் என்பது மிக ஒரு கடினமான தாயகத்தில் இருக்கிற காலங்களிலும் மேலே இரவு நேரங்களில் செல்லும் பொழுது தான் பயத்திலே நாங்கள் திருவாரம் பாடுவது அதே போன்று இங்கேயும் அதே வகையிலே திருவாரம் பாடும் பொழுது எங்களுடைய ஒரு மனதுக்கு ஒரு துணிவையும் ஒரு தற்துணிவு தரக்கூடியதாக இருக்கும் ஒரு சேஃப் அண்டு பாதுகாப்பாக இருக்கும் அதே போன்று அந்த அப்படியான உண்மையிலே இன்று நாங்கள் ஒரு உயர்வான நிலையிலே இருந்தாலும் எங்களுடைய குழந்தைகள் ஒரு உயர்வான நிலையிலே அவர்கள் இருந்து கொண்டிருந்தாலும் அந்த ஆரம்ப காலத்தை நினைத்து பார்க்கும் பொழுது சில உலகில் எங்களே அறியாமல் எங்களுக்குள்ளே ஒரு ஒரு கடன ஒரு ஒரு கவலைகள் சுழ்ந்து கொள்ளும் ஆனால் கடினமான ஒரு பயிற்சி முயற்சி மூலமாகத்தான் இன்றைக்கு ஒரு உயர்வானிலையிலே கூட கூட குழந்தைகளும் சரி நீங்களும் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கீர்கள் பெருமை சரி அந்த வகையில் உங்களை பெருமை இப்பொழுது சொல்லுங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகள் வளர்ப்பில்லை பிள்ளைப்பிறந்த நாடுகளிலே நீங்கள் இப்பொழுது வந்திருக்கிறீர்கள் தாயகத்திலே நீங்கள் வளர்ந்தது எப்படி உங்களுடைய குழந்தைகளை எப்படி நீங்கள் வளர்க்குறீர்கள் அவர்கள் நீங்கள் வளர்ந்தது போன்று தான் உங்களை குழந்தைகளை வளர்க்குறீர்களா அல்லது எவ்வாறு நீங்கள் வளர்க்குறீர்கள் என்பதை பற்றி நீங்கள் முதலே ஒரு அடி உண்மையில் நாங்கள் வந்த தொடக்கத்தில் தாயகத்தில் எங்களுடைய நிலைமை தாயகத்தில் இருந்த மாதிரி இங்கே வந்து இங்கு பா பார்க்கும்போது பிள்ளைகள் அவர்கள் திடி திடேன்னு அவர்களுடைய அவர்கள் பாடசாலைக்கு போகும்போது அவர்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோடு எங்களோட பழகிறதாலே அவையோட பிஹேவியர்கள் சிலதுகள் மாறிக்கொண்டு போகும்போது எங்களுக்கு அதுகள் தாங்க இல்லாத ஒரு நிலைமை இருந்தது ஆரம்ப காலத்தில் ஆனால் பிறகு அது எங்களுக்கு நாங்கள் நாங்கள் கூட இந்த நாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எங்களையும் மா மாற்ற வேண்டிய நிலைமை அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி பிறகு நாங்கள் அதை அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூ வேண்டிய நிலைமைக்கு வந்தோம் ஆனால் பிள்ளைகளும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர்களுக்கும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது இப்போ நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி அவர்களுக்கு செய்யலாம் இங்கே உள்ள கலாச்சாரங்கள் அதில் இருக்கும்போது அவர்கள் அதையும் செய்யலாமல் இதையும் செய்யலாமல் அவர் ஒரு இடைநடுவில் இருக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு வந்து விடுவார்கள் நாங்கள் ஒரு பக்கத்தில் வைத்து கொண்டிருந்தால் அப்போ நாங்கள் அவர்களையும் நாங்கள் ரெண்டு பக்கமும் பார்த்து அவர்களோடு நாங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போக வேண்டிய நிலைமை இருக்குங்கிறது அப்படித்தான் வளர்
ஆமாம் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய கூடுதலாக அம்மா மேர் வந்து கொஞ்சம் கடினமாக இருப்பாங்க அதில் பெண் குழந்தைகள் என்றால் இன்னும் ஒரு கடினமாக அவர்களுக்கு அறிகுறை கூறுதல் அவர்களுக்கு கூடுதலாக கவனம் எடுத்தல் இப்படியாக இருக்கும் கூடுதலாக அது எங்களுடைய மண்ணோடும் எங்களுடைய மண்ணின் பெண்ணோடும் சம்மந்தப்பட்ட உடைய அந்த வகையில் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய 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 பார்வையில் நீங்கள் எவ்வாறு ஒரு பெண் குழந்தையோ அல்லது ஆண் குழந்தையிலோ எவ்வாறு வளர்க்கிறீர்கள் ஆண் குழந்தையை வளர்ப்பதில் பெண் குழந்தை வளர்ப்பிலையும் இரண்டுக்கும் உடைய ஒரு வித்தியாசங்கள் நீங்கள் பா பார்ப்பது உண்டா அல்லது கடைப்பிடிப்பது உண்டா வந்து தாய் நாட்டை பொறுத்தவரையில் அப்படி ஒரு வித்தியாசம் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றது ஆனால் நாங்கள் கனடாவில் இங்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற விலையில் அப்படி ஒரு வித்தியாசமான நிலைமையில் நாங்கள் பிள்ளைகளை வளர்க்க முடியாது ஆண் பிள்ளையோ பொன் பிள்ளையோ அவர்கள் இரண்டு பேருமே ஒரே சூழல் ஒரே ஒரே மாதிரி தான் வளர்க்க முடியும் ஏனென்றால் அது இந்த நாட்டினுடைய கல்ச்சர் அப்படித்தான் இருக்கிறது அதாவது ஒரு நாங்கள் ஆண் பிள்ளைக்கு புறம்பாகவோ பெண் பிள்ளைக்கு புறம்பாகவோ உண்டை பழக்க ஒன்றை செய்ய முடியாது அப்படி செய்யும்போது அந்த பிள்ளைகளும் எங்களை கேள்வி கேட்பார்கள் அதே அப்படி ஆண் பிள்ளைக்குத்தான் அப்படி பெண் பிள்ளைக்கு இப்படி ஏன் நான் என்ன என்ன அப்படி இருக்கக்கூடாது அதெல்லாம் பேர் இல்லைன்னு சொல்லுவார்கள் அதனால் நாங்கள் அவர்களுக்கு புறம்பான கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பதில்லை பொதுவாக ஆண் பிள்ளைக்குண்டான பெண் பிள்ளைக்குண்டான எங்களுடைய கல்ச்சரோட ஒத்து போகக்கூடிய அளவுக்கு நாங்கள் ஓரளவுக்கு அவைகளை ரெண்டு பேரையும் ஓரளவுக்கு கட்டுப்பாட்டு கொஞ்சம் கட்டுப்பாட்டில் தான் வளர்த்திருக்கிறோம் ஆனால் அதே நேரம் அவர்களுடைய விருப்பங்களை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டி இருக்கின்றது சில சில சமயங்களில் எங்களுடைய தமிழ் கல்ச்சரை தாண்டி சில இதுகளை சில நடைமுறைகளை அவர்கள் செய்வார்கள் அதுகளை நாங்கள் இந்த நாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் எங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நிலைமைகள் தான் ஏற்படுகின்றது சில விஷயங்களில் நாங்களும் அவர்களுடன் சேர்ந்து ஒத்து போக வேண்டிய நிலைமை இருக்கும் அதுகளை நாங்கள் சந்தர்ப்பங்களுக்கு ஏற்றவாறு அவர்களுக்கு புத்திமதிகளை சொல்லி அதை நாங்கள் வழி நடத்தி வருகின்றோம் ஆமாம் கொடுத்தலாக்க நீங்கள் இந்த நாட்டுக்கு ஏற்றது போன்று நாங்கள் அவர்களுக்கு ஆணையம் பெண்ணையும் ஒன்றாக பார்க்க வேண்டும் என்று கூறியிருந்தாலும் உங்கள மனதளாவிலே அப்போ ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு கருத்தியலாக இருக்கு இருக்கின்றதா அது எங்களுக்கு கஷ்டமான ஒரு விடயம்தான் ஆனால் நாங்கள் கூடுதலாக அப்படி பிரித்து எங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை நாங்கள் அப்படி செய்தால் இப்போ ஒரு நேரம் பெண் பிள்ளையை தனியாக போகணும்னு சொன்னால் அவருக்கு பரிய நின்ன பிரச்சனை நான் இனங்களுக்கு என்ன அப்படி வித்தியாசம் நானும் ஒரு ஒரு பிள்ளை தானே பெண் பிள்ளைக்கும் ஆண் பிள்ளைக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று எனது பெண் பிள்ளைக்கு பெற சில சமயங்களில் கேட்டிருக்கிறேன் அப்போ அந்த நேரங்களை நாங்களும் சொல்லி சொல்லு சில விஷயங்களை சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு ஆண் பிள்ளை என்றால் அவர் ஒரு தற்பாதுகாப்பு அதாவது செல்ஃப் டிஃபெண்ட் அவருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலாக ஒரு பிரி இது ஒரு பிரச்சனை வந்தால் இருக்கும் ஆனால் பெண் பிள்ளைகளுக்கு அதை சமாளிக்க முடியாது அப்படியே சில சில அட்வைஸ்களை சொல்லி பார்ப்போம் அவர்கள் சிலவற்றை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் சிலவற்றை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அதான் அவரும் கராட்டிக்கு போய் பிளாக் பெல்ட் எடுத்தவர் அதால் அதுக்குரிய அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்களும் அவர்களை ஒரு தாய்கொண்டோ இதில் சேர்த்து அவர்களுக்குரிய ஒரு செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் அவைகளுக்கு இருக்க வேணும் என்று விரும்பினோம் அதாலே அதை நாங்கள் ஃபைட் வித்தோம் அவர்களுக்கு ஆமாம் அதே விதத்தில் இந்த வெளிநாட்டு வெளிநாடுகளில் இந்த பிரபல நாடுகளில் இருக்கின்ற குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர்கள் தாங்கள் தாய் நாட்டிலே பழக முடியவில்லை சங்கீதமோ அல்லது ஒரு கலையோ அல்லது ஒரு படிப்போ இந்த விருப்பமான படிப்பையோ நாங்கள் தொடர முடியவில்லை ஆகவே எங்கள குழந்தைகள் அவற்றை படிக்க வேண்டும் அவற்றை செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு ஒரு உந்துதல் அதாவது ஒரு கொஞ்சம் ஒரு கட்டாயப்படுத்துதல் என்ற போன்ற கருத்தியல் சாதாரண மக்கள் மத்தியிலே அல்லது சமூகத்தின் மத்தியிலே இருக்கின்றது அதை நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்குறீர்கள் உண்மையில் அது ஒரு அதில் ஓரளவுக்கு உண்மை இருக்கின்றது ஆனால் இப்போ இந்த நாட்டில் இருக்கிற இப்போ நாங்கள் அங்கே இருக்கக்குள்ள எங்களுக்கு அது பெரிய வசதிகள் இல்லை இப்போ நாங்களுக்கு ஒரு நாங்கள் அங்கே ஒரு இன்டர்நெட்டை கண்டதோ ஃபோனை கண்டதோ ஒன்றுமே இல்லை அப்படி இல்லை ஆனால் இப்போ இங்கே வந்து எல்லாத்தையும் செய்யலாம் எல்லாத்தையும் அவர்களுக்கு அவர்கள் எல்லாத்தையும் லேர்ன் பண்ணக்கூடிய வசதிகள் அவர்களுக்கு இருக்குது இங்கே அதால் நாங்கள் 
நாங்கள் திணிக்கிறது என்றதை விட அவைக்கு அவைக்கு அவையின் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வச்சு அவை அதை செய்யக்கூடிய வசதிகள் இருக்கீங்கள நாங்கள் அதை அவைக்கு ஒரு இனிஷியேட்டிவ் இப்போ நாங்கள் கூட இப்போ மகள் சொல்லிக்க சொல்லியிருப்பா அந்த லீடர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் பற்றி தமிழ் இதால் செய்தது அது வந்து உண்மையிலே அந்த ஒரு சின்ன வயசுலேருந்து அவைகளுக்கு ஒரு இப்போ எங்களை தமிழாக்களை பொறுத்தா நாங்கள் இப்போ நாங்கள் அங்கே இருக்கீங்க எங்களுக்கு சொல்லுவோம் பெரியாக்கள் வந்தால் எங்களை கதைக்காதீங்கோ பெரியாக்களோட நாங்கள் கதைக்க கதைக்கக்கூடாது ஆனால் இங்கே வந்தால் அப்படி இல்லை இங்கே வந்து பிள்ளைகள் வந்து ஒரு லீடர்ஷிப் பண்ணால் அவைகள் வந்து ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு டொப்பிக்கை கொடுத்தா அதை பற்றி கதைக்க தெரியும் இப்போ நாங்கள் ஒர்க் பிளேஸில் போனால் கூட இப்போ மற்றாக்கள் வெள்ளியாக்கள் அவைகள் வந்து இப்போ எந்த டொப்பிக் கொடுத்தாலும் கதைக்கக்கூடிய இருப்பினும் அதனால் நாங்கள் அப்படி கதைக்கக்கூடிய டேலண்ட் எங்களுக்கு இல்லை ஏன்னா நாங்கள் அப்படி வழங்கப்பட இல்லை நாங்கள் ஏன்னா ஊரில் நாங்கள் பெரியாக்கள் பெரியாக்கள் சொன்ன வைக்கும் நாள் எழுமி கூட இன்னைக்கு எழுமினிக்கோட வைக்கும் நாள் இருக்கு இல்லாத அப்படி வைக்க எதிர்த்து கதைக்கல அப்படியே இருந்தாலுமே ஆனால் இங்கே வந்து அப்படி இல்லை இங்கே வந்து ஒரு பிள்ளைகள் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வளர வேண்டும் அப்போ அந்த லீடர்ஷிப் அதுகள் வந்து கட்டாயம் எங்களுக்கு எங்கள்கிட்ட கம்யூனிட்டியில் வந்து நாங்கள் அந்த லீடர்ஷிப் வந்து காணாது உண்மையா அந்த அப்போ நான் அதுக்காக நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு வருஷம் நாங்கள் மா பிராமிடர்லேருந்து இங்கே இந்த தமிழ் அகாடமி அந்த இதால் தமிழ் காங்கிரஸ் அரசு இதை அந்த யூத் லீடர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் கொண்டு வந்தனால் உண்மையிலே அது வந்து அவைக்கு சரியாக ஹெல்ப் பண்ணேன் அது என்னென்னா அந்த எந்த இடத்துலையும் வேறு டொப்பிக்கை கொடுத்தா அவை கதைக்கக்கூடிய மாதிரி எல்லாமே வேறு ஒரு வைக்க ஒரு கன்ஃபிடன்ட் ஒன்று வேறு அப்போ நாங்கள் சின்னலேருந்து அதுகளை எங்களுக்கு கிடைக்காதது என்றதை விட அவைக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்கிறத நாங்கள் அவைக்கு கொடுக்கணும் பண்ணுறத தான் நான் அதை நான் அப்படி தான் நான் அதை பார்க்கணும் இப்போ உண்மையிலே ஒரு தலைமைத்துவம் ஜித் ப்ரோக்ராமில் ஒரு லீடர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் என்பது ஒரு முக்கியம் எங்களோட குழந்தைகள் வளர்க்கப்படும் பொழுது அவற்றுக்குரிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கும் பொழுது நாங்கள் அவர்களை தனித்தல் என்பதில் பார்க்க வழிகாட்டுதல் என்ப என்ற ஒரு பத்தோடு நாங்கள் சே செய்கின்றோம் ஆனால் சில வேலைகளிலே அவர்கள் அதற்றை தனித்தலாக சில நேரம் கருதி கொள்ளலாம் அவருடைய அவர்களுடைய வயது சில நேரங்களில் அப்படி இருக்கும் ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட வயது அடைந்தவுடன் அவர்கள் அது என்ற முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொள்வார்கள் அதற்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் ஒரு சிறிய வயதிலே பரதநாட்டியம் படிக்கவில்லை எனக்கு அது உண்மையாக ஒரு பெரிய கவலை நான் எனக்கு என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு பரதநாட்டியம் பழக்கவில்லை சங்கீதத்துக்கு பயிற்சிக்கு விடவில்லை என்பது ஒரு பெரிய குறை இப்பவும் ஆனால் பாடசாலையில் நான் ஒரு கிரேட் டென் மட்டும் சங்கீதம் என்ற ஒரு பாடம் இருந்ததால் அதில் நான் மியூசிக்கை கொஞ்சம் கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணக்கூடியதாக இருந்தது மற்றபடி நான் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் சிங்கராய் வர்றதுக்கு உரிய பயிற்சிகள் எனக்கு வசதிகளை எனக்கு என்னுடைய பெற்றார் செய்து தரவில்லை அது அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு மங்கள் வீட்டில் நாங்கள் பெற்றோர்கள் கொஞ்சம் கோபம் இருக்கிறார் எங்களுடைய தந்தையார் ஒரு கலை ஆர்வம் உள்ளவர் அதனால் எனது சகோதரர்களும் கலையில் ஆர்வம் கொண்டவர்கள் முல்லைத்தீவு மண்ணிலே கூடுதலாக பல கலைஞர்கள் மிகவும் முள்ளிய வலை பக்கம் அதாவது எங்களுடைய கிராமம் கொஞ்சம் கலை கூடின கிராமம் எனக்கு அது எனக்கு டான்ஸ் பரதநாட்டியத்தை விட எனக்கு சங்கீதத்தில் நான் முறைப்படி அதை படிக்கவில்லை என்பது ஒரு பெரிய கவலை இதுவரை அது அந்த கவலை நடுகவும் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கும் கனடாவிலே கூடுதலாக எல்லோருமே படிக்கக்கூடிய இருக்கு இப்போவும் படிக்கலாம் ஆன்லைன்லேயும் படிக்கலாம் நீங்கள் வாய்ஸ் ட்ரைனர்ஸ் இருக்கிறாங்க இருக்கிறாங்க அடுத்தது எல்லாமே இப்போ அந்த கிளாஸ்லேயே மற்றவர்களோடு சேர்ந்து இருக்காமலே நாங்கள் ஆன்லைன் மூலமாக வகுப்புகள் எடுத்து எங்களோட ஆசைகளை நிறைவேற்றி கொள்ள வேண்டும் இருந்தாலும் வந்து நீங்கள் படிக்கவில்லை என்ற காரணத்துக்காகவா உங்கள் குழந்தைகளை இப்படியான துறைகளுக்கு அனுப்பினீர்க இல்லை அப்படி ஒரு காரணத்துக்காக இல்லை ஆனால் என்னுடைய குழந்தைகளுக்கு அந்த டேலண்ட் இருக்குது என்றதை அறிஞ்சதன் பிறகுதான் நான் அதற்குரிய அவர்களை அந்த வகுப்புகளுக்கு அனுப்பியிருந்தேன் குறிஞ்சி வந்து சின்னலி அவாக்கு அந்த அவன் குரல் எப்படி அடையாளம் கண்டுகொண்டு அவ வந்து சாய் நாங்கள் அவை வந்து சின்ன மூன்று வயதில் இருந்தே அவை மூன்று வயதுலேருந்து அவை ஆறு மாதத்துலேருந்தே அவை ரெண்டு பேரையும் நான் சத்யசாய் சென்டருக்கு எடுத்து செல்வேன் அங்கு அவர்கள் பஜனையில் கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள் ஒவ்வொரு எவ்ரி சண்டே நாங்களுக்கு அது ஒரு முக்கியம் அது வந்து கட்டாயம் அதாவது பாடசாலை மாதிரி நாங்கள் காலை ஒம்பது மணியிலிருந்து இப்போ மத்தியானம் பன்னிரெண்டரை மட்டும் அங்கே தான் இருப்போம் அப்போ அவர்களே அந்த பஜனையில் ஆர்வம் கட்டி அங்கு வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து அவர்களுடைய பஜனைகள் சொல்லி கொடுப்பார்கள் 
அவர்களுக்கு ப்ராக்டிஸுக்கு சொல்லி கொடுக்கும்போது அங்கு போட்டிகள் வைப்பார்கள் அதில் குறிஞ்சி வந்து ப போட்டிகளில் வின் பண்ணி அந்த சங்கீதங்களை அந்த பஜனைகளை பயின்று அதில் வின் பண்ணி வந்து வந்துருந்தா அதோடு தான் நான் அவள் பிறகு சங்கீதத்துக்கு கிரேட் சிக்ஸில் தான் அப்போ நான் சங்கீதத்துக்கு சேர்த்தேன் நான் அப்போ கராட்டிக்கு என்னத்துக்கு என்னென்று விட்டுருக்கோம் ஒரு பெண் குழந்தைகள் பிறகு எங்களுடைய தாய்மார்கள் தந்தையர் என்ன மாதிரி தந்தையரும் ஆகப்பட மாட்டணும் சில உலகிலே இங்கே அடிபாடு சொல்லுவாங்க அவர்களுடைய ஸ்பாரிங் நடக்கைக்க அடிபாடு நடக்கைக்க சில நேரங்களிலே போகிற மற்றவர்கள் அடித்து விடுவார்கள் என்ற ஒரு பயம் ஒரு ஏக்கம் எங்களுடைய ம பெற்றோர்கள் மத்தியிலே என்று மிதந்து கொண்டிருக்கும் குறிப்பாக பெண் குழந்தைகளை அனுப்பும் பொழுது அந்த அந்த ஏக்கத்தை தாண்டி நீங்கள் எவ்வாறு இவற்றை சகித்து கொண்டு அவரை இந்த பயிற்சிக்கு அனுப்பினீர்கள் எனக்கு அப்படி ஒரு ஏக்கம் இருக்கவில்லை ஏனென்றால் இந்த நாட்டில் பெண் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் தேவை என்பதை நான் உணர்ந்தேன் என்றால் அவர்களும் இந்த சில சந்தர்ப்பங்களில் நான் பார்ப்பேன் பிள்ளைகள் மிஸ்ஸிங் அப்படி இப்படின்னு சொல்லும்போது அது எங்களுக்கு வந்த தொடக்கத்தில் எங்களுக்கும் ஒரு மனத்தில் ஒரு பயம் இருக்கும் பிள்ளைகளை இப்படி நடக்கும்போது அப்போ ஒரு செல்ஃப் டென் டிஃபென்ஸ் அவாவுக்கு தெரிய வேணுமென்ற ஒரு காரணத்துக்காகத்தான் நான் அவவை அனுப்பினேன் ஆனால் என்னுடைய மகனை விட அவாவுக்கு தான் கராட்டியில் கூட இன்ட்ரெஸ்ட் கூட அதாவது அவள் தன் பிளாக் பெல்ட் டிகிரி எடுத்த பிறகும் தான் செகண்ட் டிகிரி எடுக்கணும் என்று சொல்லி தொடர்ந்து படித்து கொண்டிருந்தவா ஆனால் பிறகு அதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷத்தாலே அது அவக்கு அதை படிப்பின்ற அவன் ஸ்கூல் படிப்புகள் காரணமாக அதை கண்டினியூ பண்ண முடியாம போயிட்டு ஆனால் நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்குறீங்க தந்தையார் எப்பொழுதுமே எனக்கு அவர் கராடி பிறகு ஆரம்பத்தில் எனக்கு அதில் விருப்பம் இருக்கவில்லை தான் ஆரம்பத்தில் எனக்கு அதில் விருப்பம் இல்லை பெண் பிள்ளைகள் கராடிக்கு போய் கஷ்டப்படுவதில் இருந்ததுதான் அப்படி போக கூடாதுக்கொள்ள வேண்டிய நிலைமை தான் உண்மையில் ஆனால் அவருக்கு கூட அதுல ஈடுபாடு அது பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியே அவருடைய உடம்பின் பெல்சை கூட்டி அவருக்கு இப்ப டான்ஸுக்கு கூட அது ஹெல்ப் பண்ணும் உண்மையா தொடர்ந்து அந்த ஒரு பிசிக்கல் ஏதாவது செய்யக்குள்ள அதுக்கு எந்த எந்த இதுக்கும் அது ஹெல்ப் பண்ணும் இல்ல படிப்புக்கு எல்லாத்துக்குமே அது உண்மையா உதவி செய்யும் நிச்சயமா உண்மையிலே பெருமை அதே போலே நீங்க சொல்லுங்க இன்றைக்கு உங்க குழந்தையில படிச்சு சொல்லுங்க உங்க குழந்தை எல்லாம் பெயர்கள் அவர்கள் எல்லாம் என்ன என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொல்லுங்க எனது மூத்த மகன் பிரேம் அவர் வந்து சிஆர்ஐல வேறு செய்கின்றார் அவரும் ஒரு இன்ஜினியரிங் தொடர்பாகத்தான் அவர் படித்திருந்தவர் அவருக்கு இப்போது வயது இருபத்தொம்பது ஆகிவிட்டது மற்றது அடுத்தது எனக்கு இரட்டை பிள்ளைகள் குறிஞ்சி அன்கொமணன் இப்போது பன்னிரெண்டாம் பகுப்பு படிக்கிறார்கள் இருவரும் இருவரும் என்ன கெல் இந்த கெல்த்தோடு சம்பந்தப்பட்ட குறிஞ்சி கூடுதலாக அவாக்கு சயின்ஸுக்குள்ள போய் படிக்கத்தான் விருப்பம் கூடுதலாக ஹெல்த்தில் ஆனால் மட் குமணன் வந்து தனக்கு அவர் ஃபைனான்சிங் அண்ட் அக்கௌண்டிங்குக்குள்ள தான் அவருக்கு போகிறதுக்கு விருப்பம் ஆனால் அவரும் வந்து ஹெல்த் சயின்ஸுக்குள்ள அவரும் நல்ல சயின்ஸ் செய்யக்கூடிய ஒரு ஆள் அவர் எந்த ஃபீல்டிலையும் அவர் பாடங்களை செய்யக்கூடியவர் இந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு அவர்கள் என்ன படிக்க போகிறார்கள் என்பதை நீங்கள் முடிவெடுக்கிறீர்களா அல்லது அவர்கள் முடிவெடுக்கிறார்களா அவர்கள் தான் முடிவெடுப்பார்கள் நாங்கள் எடுக்க முடியாததில் அவர்கள் தங்களுடைய விருப்பத்தின்படி தான் எடுக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய அவர்களுடைய முடிவுகள் வந்து சில வழிகளில் ஒரு சாதாரணமான ஒரு படிப்பை படிக்க போகிறார்கள் மாதிரி இருந்தால் உங்களுடைய உங்களுடைய இன்வால்மெண்ட் உங்களுடைய தலையீடு இருக்குமா உண்மையில் அது இருக்கும் உண்மையில் நான் நான் கொடுத்து அதில் அட்வைஸ் பண்ணுவேன் இப்போ நீங்கள் இப்போ இப்போ அவை வந்து இப்போ ஒரு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங் ஒரு ஏதாவது ஒன்று செய்ய போனாலும் அது இந்த ஃபியூச்சரில் அதில் சில வேலை இப்போ ஏஜென்ட் வரைக்குள்ள அதால் பாதிக்கப்பட்டால் அது இந்த வேலைகள் இல்லாமல் போய் உங்களுக்கு சில உள்ள அதில் வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் போய் சான்ஸ் இருக்கின்றதை நான் கூட்டத்தில் அவைக்கு விளங்கப்படுத்துவேன் ஆனால் அவர்கள் வந்து பிறகு ஆனால் அவர்கள் இந்த நாட்டில் அவர்களுக்கு இப்போ நாங்கள் சொல்கிறத விட கூட இன்ஃபர்மேஷன் அவர்கள் தாங்கள் எடுக்கலாம் அதனால் அவர்கள் ரெண்டு விதத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி அதை தான் அவர்கள் செய்ய வழி கிடைக்கல நாங்கள் அதை தட செய் இப்போ கொடுத்தலாக எங்களுடைய இப்போ நீங்கள் இன்ஜினியராக இருக்கிறீங்க அவகம் அந்த மெடிக்கல் ஃபீல்டெலாம் படித்து அக்ரிகல்ச்சர் படிச்சுருக்கிறார் இப்போ நீங்கள் இருவரும் வந்து தாயகத்திலே இப்போ நீங்கள் உங்களோட குழந்தைகளும் உங்களை போல எங்களுடைய உங்களை போல வர வேண்டும் என்று உங்களுடைய மனதிலே அந்த ஆசைகள் இருக்கிறதா உண்மையில் இருந்தது ஆனால் அவர்கள் இப்படி 
அது அதுக்குள்ள வந்து இருக்கிறத விட அவர்களுக்கு மற்றதான் கூட இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லிக்கல நாங்கள் அதில் தட நீங்கள் வழிகாட்டுதல் செய்யவில்லையா அல்லது ஆலோசனைகள் கூறவில்லையா இப்படி போனால் இப்படி வரலாம் அப்படி போனால் அப்படி வரலாம் என்று முயற்சி செய்திருக்கலாம் இல்லை முயற்சி செய்தோம் இப்போ நாங்கள் இப்போ என்ன இன்ஜினியரிங்கில் வந்தாலும் இப்போ இப்போ இந்த நாட்டை பொறுத்தளவில் உண்மையில் இந்த நாட்டில் நாங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் இதுகளில் இருக்கிறார் இப்போ நார்த் அமெரிக்கா வந்து பிஸ்னஸில் இருக்கிறார்கள் உண்மையில் மேலே வரலாம் இப்போ நாங்கள் வரும் மற்றார்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே லெவலில் தான் இப்போ இருக்கு பார்ப்பினும் நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் மைண்டோடு இருந்தால் அது உண்மையில் அதில் முன்னேறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அவை அப்படியே அந்த அந்த நோக்கத்திலே அவை முன்னு முன்னுக்கு போய்க்கல நாங்கள் அதுக்கு தட தடையாக இருக்கக்கூடாது எங்களுடைய இலங்கை இலங்கை பெற்றோர்கள் கூடுதலாக அந்த நான்கு ஜோப்பை வைத்திருக்கார்களும் மே டாக்டர் என்ஜினியர் லோயர் அக்கௌண்டன் இதைத்தான் நாங்கள் கலகலமாக வைத்திருக்கிறோம் இருந்தாலும் அதில் இருந்து நாங்கள் வெளியில் வர்றது கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் சில வழிகளில் இப்போ உங்களுடைய குடும்பம் மாத்திரம் இல்லை உங்களோட குடும்ப சார்பாக இல்லை ஒரு பொதுவான அடிப்படையிலே பெற்றோர்கள் இங்கே வளர்க்கின்ற குழந்தைகள் மிகவும் கடு கொஞ்சம் த கட்டுக்காரராக இருந்தாலும் சரியான அந்த ஒரு உயர்வான ஒரு பகுதியை அல்லது ஒரு உயர்வான ஒரு சப்ஜெக்டை வந்து அந்த கோர்ஸை தெரிவு செய்யாமல் விடுகின்ற விடுகின்ற சந்தர்ப்பங்களும் இருக்கிறது அந்த இதிலே வந்து பெற்றோர்கள் கவலைப்பட்டிருக்கார்கள் இந்த பிள்ளை அப்படி வரலாம் அப்படி வரலாம் என்று அந்த உடையங்களை நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்குறீர்கள் அந்த உடையங்களில் பெற்றோர்கள் தலையிட்டு அவற்றை சரி செய்ய முடியுமா முடிவுதல் சரி செய்தல் என்பது தவறா அல்லது சரியாக இருக்குமா இல்லை அது சில வேளையில் தவறாக கூட போகக்கூடிய ச சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது அந்த பிள்ளைகள் வளர்கிற விதம் அவர்கள் உண்மையில் அவைன்ற கெப்பாசிட்டி அவை வந்து சின்னலேருந்து செய்து கொண்டு வரைக்குள்ளே அவைக்கு தெரியும் தங்களோட கெப்பாசிட்டி என்னன்னு சொல்லி கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணலாம் இங்கே இங்கே வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் எதையும் செய்யலாம் இப்போ நான் கூட படிக்கக்குள்ள நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் ஒன்னர்ஸ் டிகிரி முடிஞ்சுன்னா நான் கூடுதலாக இங்கே வந்து இப்போ எங்களுக்கு இது இப்போ இன்டர்நெட் வசதிகள் இருக்கிறதால நாங்களே படித்து கொள்ளலாம் கூடுதலாக அப்போ அதே மாதிரி அவைக்கும் அவைக்கும் அதுகள் தெ அவை அவைக்கு எல்லா விஷயங்களும் தெரியுது எதை செய்யலாம் அப்படி இப்போ நாங்கள் அதில் வந்து இதைத்தான் செய்யணும் இப்போ நாங்கள் எங்களோட மைண்டில் வச்சிருக்கிறத நாங்கள் அவைக்கு திணிக்கிறத அவ்வளவு சரி இல்லைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் நாங்கள் சொல்லலாம் அட்வைஸாக சொல்லலாம் ஆனால் அவர்கள் அவர்கள் வழிகாட்டுதல் இப்போ என்பது வழிகாட்டுதல் என்பது இப்போ இந்த துறை இப்படி போனால் நல்லா இருக்கும் இப்படி போனால் அது வழிகாட்டுதல் என்பது தவறா இல்லை வழிகாட்டுதல் மூலமாக அவர்களுடைய அந்த அவருடைய அவர்கள் போகிற பாதையை சற்று மாற்றி வேறு பாதைக்கு அமைக்கலாம் அமைத்திருக்கிறார்கள் அமைக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்கிறார்கள் பெற்றோர்கள் இங்கே அவற்றை எவ்வாறு நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லை அது வந்து சில வழியில் அது சக்ஸஸாக வரலாம் சில வழியில் அது நல்லா வர்றதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு உண்மையாக பிள்ளைகளும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அதே இதில் போ போயிருந்து வர்ற சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் அதை விட சில வழியில் அவர்கள் என்ன துறையில் போனால் அவர்கள் முன்னுக்கு வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குமெண்டால் நாங்கள் அதை தடை செய்கிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை மாதிரி தான் வரும் அது நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்குறீங்க நீங்கள் அவருடைய கருத்துக்கு ஒற்றுமையாக இருக்கிறீர்களா அல்லது வேற்றுமையாக இருக்கிறீர்களா ஒற்றுமையாக தான் இருக்கிறேன் நான் முதல்ல நாங்கள் அவைக்கு அட்வைஸ் பண்ணலாம் சொல்லலாம் இப்படி இருந்தால் இப்படி போய் இப்படி வரலாம் என்று ஆனால் அதே நேரம் நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுற நேரம் அது அதுங்களுடைய புள்ளிகளின்ற கெப்பாசிட்டி எவ்வளோன்றதை வச்சு தான் நாங்களும் அதை சொல்லலாம் இந்த இந்த ஒரு பிள்ளை என்ற பிள்ளை ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் செய்து படிக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தால் நான் அதுக்கு ஒரு அட்வைஸை சொல்லுவேன் இப்போ இந்த பிள்ளை என்ற படிப்பு விஷயங்களில் பெற்றோர்கள் அறிவுரை கூறுவதற்கு முதல் உபகரண விடயங்களை கருத்து கொள்ள வேண்டும் மேலே அவைண்ட ஹெல்த் இதுவும் ஒரு இது இருக்குது இப்போ அவை வந்து இப்போ ஓ நாங்கள் இப்போ கூடுதலான வேலைகளை அவைக்கு கூட கொடுத்தால் அவையால் செய்யலாம் இப்போ நாங்கள் இப்போ இப்போ நான் கூட சில வேலை நிறைய தரம் ஒய்ஃபோட கூட சில வேலை ஆக்கி பண்ண வேண்டிய வர என்னடா இப்போ அவக்கு வந்து டான்ஸ் மியூசிக்கு எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அவக்காக பிள்ளைய கொண்டே விடுவா இப்போ நான் அவைக்கு சில வேலை அதில் முடிஞ்சு வந்தோடனே இப்போ பிள்ளைகளை பார்த்து அவைக்கு அந்த அடுத்த நாளை ஹோம்ஒர்க் இருந்தால் அதை செய்கிற சந்தர்ப்பம் அவைக்கு டைம் காணாமல் இருக்கும் அப்போ கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவோம் அந்த நேரங்களே எனக்கு பார்க்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த நேரங்களில் அப்படி நேரத்தில் நான் சில வேலையில் கொஞ்சம் மனசாகப்பட்டது உண்டு ஆனால் இருந்தாலும் அந்த பிள்ளைகள் அதை செய் அதை செய்யணும் அதை தொடர்ந்து அதை ரெண்டையும் மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி செய்து கொண்டு போயக்குள்ள நான் அதில் பிறகு அதில் நான் பிறகு அதில் அதை பற்றி யோசிக்கிறதுக்கு நாம் இருக்கவில்லை எனக்கு அதில் குறிப்பாக இந்த எங்களுடைய சமுதாய ம மட்டத்திலே ஒரு கருத்தியல் இருக்கிறது பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு கட்டு கொஞ்சம் 
கடினப்படுத்துகிறார்கள் இந்த துறையில் செல் செல்லுதல் செல்ல வேண்டும் இந்த துறையில் நாம் படிக்க வேண்டும் என்று கூடுதலாக தாயகத்திலே முதலே பிறந்தவுடனே சொல்லி விடுவார்கள் தானே ஒரு குழந்தையோ டாக்டர் வேறு என்ஜினியர் வேறு டீச்சர் என்று சொல்லித்தான் வளர்க்குறார்கள் அந்த அடிப்படையில் சில இங்கே அவற்றை கடைப்பிடிப்பது உண்மையா நாங்களும் அப்படித்தான் இப்போ இவே ஸ்ரீலங்கால இருந்திருந்தா அப்படித்தான் உண்மையா இருந்திருப்பு நான் இப்போ அங்கே வந்தால் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இன்ஜினியரிங் என்னதான் நாங்களும் கட்டாயம் போக்கஸ் பண்ணியிருப்போம் பிறந்தவுடனே சொல்லிடுவோம் சொல்லிடுவோம் அதை இப்போ இங்கே வந்த மூட்டமும் நாங்கள் தொடக்கத்தில் அப்படித்தான் இருந்தோம் ஆனால் காலப்போக்கில் நாங்கள் சில விஷய நாங்கள் சில விஷயங்களை அறிந்தோம் நாங்கள் எங்களுக்கு தெரிந்தவங்க தெரியாத விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது அப்போ நாங்கள் எங்களை தெரிஞ்சதை வச்சுக்கொண்டு நீங்கள் இதை தான் செய்யுங்கன்னு சொல்கிறது அவ்வளோ சரியில்லைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அதனால தான் நாங்கள் பிறகு அதிலிருந்து கொஞ்சம் அவைக்குரிய இதுகளை கொடுத்தோம் சில பேர் ஆனால் மனதளவில் உங்களுக்கு ஒரு கடினம் நீங்கள் இந்த இந்த நாட்டின் சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு தான் உங்களுடைய எண்ணங்களை மாற்றினீர்களே தவிர உங்களுடைய உள் உள்ளிருக்கின்ற அடிப்படை எண்ணங்கள் அப்படியே தான் இருக்கின்றன அது அது அப்படியே இருக்கும் ஆனால் உண்மையில் நாங்கள் அப்படி இருந்தாலும் இப்போ நான் ஒரு அவர் ஒரு இன்ஜினியராக இருக்கணும்னு சொன்னால் அவர் இன்ஜினியர்டா அவருக்கு சில உள்ள அவற்றை வளர்ச்சிக்கு அது காரணம் இருக்கும் அவர் அவற்றை வளர்ச்சி அவர் அவற்றை மைண்டில் தான் அதை விட மேலே போகணுமோன்னு வேறு இருக்கைக்குள்ளே நான் அவர் இன்ஜினியராக வச்சு கொண்டு இருக்கிறது அது ஒரு பிள்ளையான விஷயம் நான் நினைக்கிறேன் ஆமாம் சரி பெருமை உண்மையிலே பிள்ளைகள் வளர்ப்பிள்ளை மிக ஒரு கடினமாக பாதையிலே நீங்கள் நடந்திருக்கிறீர்கள் கூட அவர் உங்களோட குழந்தையை கூறியது போன்று அம்மா மிகவும் கடினமாக சென்று ஒரு கிளாஸுக்கும் எடுத்து கூட்டி சென்று இப்படி பல எல்லோ பெற்றோர்களுமே இல்லை எல்லா பெற்றோர்களும் அப்படித்தான் உண்மையாக செய்கிறார்கள் உண்மையாக கஷ்டப்படுதான் அந்த பலனை நாங்கள் எங்கள சம எங்கள சமுதாய கட்டமைப்பை அனுபவித்து இருக்கிறது உயர்நிலையில் பார்க்குறோம் ஒரு இருபது வருடங்களுக்கு முன்னா முன்னாலே ஒரு இரண்டு மூன்று பெண் பாடகிகள் தான் இருந்தார்கள் இன்று வந்து இன்று ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் தொண்ணூறு வீதமானவர்கள் பெண்கள் ஒரு நூற்றுக்கணக்கான எத்தனை மியூசிக்கும் ஒரே நேரத்திலேயே மியூசிக் ப்ரோக்ராம் வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு நாங்கள் அந்த உயர்வு நிலையிலே அடை அடைந்திருக்கிறோம்னு சொன்னால் இந்த பெற்றோர்களுடைய அர்ப்பணிப்புகள் ஒரு 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 ஏஜ் பெற்றோர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வயதினர் ஒரு பதினைந்து இருபது வருடம் கடினமாக உழைத்தவர்கள் அவர்கள் மூலமாக தான் இன்றைக்கு ஒரு உயர்வான நிலையில் எங்களுடைய கலை அல்லது கல்வியல் எல்லாமே உயர்ந்திருக்கிறது ஒரு உயர்வான ஒரு சமுதாய கட்டமைப்பை நாங்கள் கேனா மண்ணிலே உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் அதற்கு எங்களுடைய பெற்றோர்களுடைய அர்ப்பணிப்பு உங்களை போன்ற பெற்றோர்களுடைய அர்ப்பணிப்பு தான் முக்கியமான காரணம் நிறைவாக அந்த மக்களுக்கு எதாவது சொல்ல விரும்புகிறீங்களா என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க இந்த மக்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கார்கள் அல்லது மாணவர்களுக்கு படித்து வள வளர்க்கின்ற மாணவர்களுக்கு என்னெல்லாம் சொல்ல விரும்புகிறீங்க இல்லை இந்த நாட்டில் வந்து இப்போ நாங்கள் வந்த தொடக்கத்தில் கஷ்டப்பட்டாலும் உண்மையில் இந்த நாடு எங்களுக்கு ஒரு சொர்க்க பூமி என்ன சொல்ல வேண்டும் எங்களுக்கு எல்லா வசதிகளும் இருக்கிறது நாங்கள் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தலாம் நார்த் அமெரிக்கா வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணினால் எல்லோரும் முன்னுக்கு வரலாம் எல்லோரும் இப்போ நாங்கள் இப்போ எங்களோட மெட்ட சமுதாயத்தோடு ஒப்படைக்க எங்கள சமுதாயம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ளே ஒரு நல்ல நல்ல நிலைமைக்கு வந்திருக்குன்றதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளணும் இப்போ நீங்கள் சில சமுதாயத்தை பார்த்தீங்கன்னா அவைகள் இப்போ நூறு வருஷமாக இருப்பினும் கிட்டத்தட்ட அப்படியே தான் இருக்கணும் ஆனால் எங்கடையாக அப்படி இல்லை நாங்கள் ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறோம் தொடர்ந்தும் வரலாம் எல்லா வசதிகளும் இருக்கிறதா அதில் பயன்படுத்தலாம் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணினா நாங்கள் நினைச்ச இதையும் செய்யக்கூடிய ச வசதிகள் இங்கே இருக்கிறது என்பது தான் உண்மை நிறைவாக நீங்கள் சொல்லுங்கள் நிறைவாக பிள்ளைகள் எல்லோரும் இங்கே அதாவது நாங்கள் இலங்கையில் தமிழ் மக்கள் என்ற ஒரு ஐடென்டிட்டியை நாங்கள் நிலைநாட்டவனும் அப்போ அதுக்கு அவர்கள் தொடர்ந்தும் எங்களுடைய தமிழ் தமிழை படித்து அதில் வந்து இங்குள்ள தமிழர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய வகையில் ஒரு நல்ல நிலையில் வர வேண்டும் என்று நான் விரும்புகின்றேன் அதாவது எந்த படிப்புக்கு போனாலும் அவர்கள் ஒரு தமிழ் பிள்ளை என்று கேட்கும்போது அங்கே எங்களுடைய மனதில் ஏற்படும் சந்தோஷத்துக்கு அது ஒரு அளவே இல்லை ஒரு நல்ல சில சில விடயங்களை பார்க்கும்போது எங்களுடைய தமிழ் பிள்ளைகள் பெரிய பெரிய இடங்களில் வேலை செய்யும்போது அது எங்களுடைய மனதில் மிகவும் சந்தோஷத்தை உண்டு பண்ணுகின்றது அது அதே போல் எல்லா எங்களுடைய பிள்ளைகள் எல்லோரும் நல்லவர்களாக இருந்து நல்ல வடிவாக படித்து முன்னேறி எங்களுடைய நாட்டிற்கும் பெருமை சேர்க்க வேண்டும் எங்களுடைய தமிழ் இனத்துக்கும் பெருமை சேர்க்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு 
உண்மையிலே பெருமை உங்களை போன்ற பெற்றோர்கள் உங்கள் குழந்தைகளை ஒரு பல் துறைகளிலே வளர்ச்சி உடைய திறமையுடைய குழந்தைகளாக வளர்த்திருக்கிறீர்கள் அந்த பெற்றோர்களுடைய மன உணர்வுகள் எவ்வாறு இருக்கும் என்ற ஒரு கருத்து கணிப்பிலே உங்களுடைய உங்களுடைய மன உணர்வுகளை நாங்கள் பகிர்ந்து கொண்டோம் அதே வழியிலே நீங்களும் தாயகத்தில் இருந்த காலத்திலே மிக உயர்வான நிலையில் இருந்திருக்கு இருந்தீர்கள் இப்பொழுது இங்கே ஆரம்ப காலத்திலே எவ்வாறு இருந்தது உங்களுடைய உயர்வு புள்ளியை நோக்கி நீங்கள் எவ்வாறு பயணித்தீர்கள் எவ்வாறு பயணித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அடுத்த சந்தையினை எவ்வாறு நீங்கள் வளர்த்து உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை பற்றிய உங்களுடைய மன உணர்வுகளை எங்களோட மக்களோடு பகிர்ந்து கொண்டோம் நிச்சயமாக ஓருடைய மன உணர்வுகளும் ஓருடைய கருத்தியல் க கருத்தியலும் ஒரு தனித்துவமானவை அவற்றை மக்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது மக்களுடைய ஆராய்ச்சிக்கு உட்பட்டதாக அவர்களுடைய அவர்களுக்கு ஒரு உதவுகின்ற ஒரு ஆலோசனைகளாக அல்ல வழிகாட்டிகளாக இந்த கருத்துக்கள் இந்த பகிர்வுகள் இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் இந்த சிறப்பு கருத்து பகிர்வு நிகழ்ச்சியை உருவாக்கியிருந்தோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் கிடந்த சிறப்பு உங்களுக்கு மிகவும் நன்றி மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் சந்தித்து உரையாடிக்கொள்வோம் நன்றி 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 வணக்கம்